Hi guys, welcome back to my channel Happy Mommy Vlogs and I am Abha and today's video is going to be one more food recipe for kids and that is winter special alu gobi paratha. Parathe ka dough banane ke liye hume lagbhag 2 cup ke around aata chahiye hoga. पानी और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा ऑयल हम इसलिए आटे में मिक्स करेंगे जिससे कि हमारा डो काफ़ी नरम बनेगा सॉफ्ट का बनेगा जिससे कि पराठे को बेलने के लिए काफ़ी आसानी होगी और पराठा क्रैक नहीं होगा मैंने पहले से ही इस सब चीज़ों को मिक्स करके एक डो बना करके रखा हुआ है आप जब भी पराठा बनाओ तो उसके थोड़ी देर पहले आटे का डो बना लो जिससे कि आटा नरम रहेगा काफ़ी देर तक और जब पराठे के लिए आप आटे का बॉल बनाओगे तो बहुत अच्छा सा राउंड सा बनेगा उसके बाद पराठे में फिलिंग के लिए आपको लगभग वन कप ऑफ बॉयल्ड कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी चाहिए होगा वन कप ऑफ बॉयल्ड पोटैटो चाहिए होगा वन फोर्थ ऑफ स्पून ग्रीन चॉप चिली और थोड़ा सा कोरियंडर लिप चाहिए होगी इसे आपको साथ में अच्छे से मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करनी है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करना है ये तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो मैंने भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करी है जितनी की रिक्वायरमेंट थी मुझे इस मिक्सचर में हमें अगेन थोड़ा सा गर्म ऑयल में लाना है और उस ऑयल में हम थोड़ी सी हींग ऐड कर लेंगे जिससे बच्चों को पेट दर्द एंड ऑयल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें एक अच्छी सी स्टफिंग बनानी है आप एक चीज़ ध्यान रखना स्टफिंग में सब्जियों के जो टेक्स्चर है वो मोटे नहीं होने चाहिए वो बारीक हो जाए आप चाहो तो उन्हें क्रश कर सकते हो उन्हें मैश कर सकते हो स्पून के थ्रू अदरवाइज आप हाथ से भी मैश करके उनको एक अच्छी सी स्टफिंग में प्रिपेयर कर सकते हो मैंने पहले से ही सारे प्रिपरेशन कर ली है और स्टफिंग भी प्रिपेयर कर ली है क्योंकि बच्चे और किचन के साथ कैमरे को मैनेज करना सीरियसली बहुत टफ होता है लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हो ये पराठा तो आप फ्रेशली सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो पराठे को बेलने के लिए मैंने इस तरीके का रोलिंग पैन लिया हुआ है ये पैन स्टोन मेड है और पराठे को बेलने के लिए मैं मीडियम साइज का बेलन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे पराठे की जो थिकनेस रहेगी वो इवन रहेगी और पराठा अच्छा सा राउंड सर्कल में बनेगा पराठे को सीखने के लिए मैंने प्रेस्टीज ब्रांड का हार्ड एनोडाइज तवा लिया हुआ है ये तवा थिक पेस तवा है साथ में ये इंडक्शन बेस भी है तो आप इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो और और वुडन स्पैचुला में यूज़ कर रही हूँ और अगर आप चाहो तो स्टील का लेडल भी यूज़ कर सकते हो पराठे को सेकने के लिए तो ये तो थे आलू गोभी पराठा के सारे बेसिक इन्ग्रीडियंट्स एंड सेटअप तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पराठे को बेलने के लिए हम थोड़े आटे का यूज़ करेंगे जिसे हम पलथन कहते हैं जिससे कि पराठा हमारा पैन पे चिपकेगा नहीं पराठे में फिलिंग के लिए हमने स्टफिंग ले ली है और हमारा डो भी जो काफ़ी स्मूथ हो चुका है वो भी हमने एक साइड में रख लिया है तो अब पराठे के लिए हमें थोड़े से आटे की गोलियाँ बनानी है और गोली बनाने के लिए मैंने इतना आटा लिया हुआ इसको अच्छे से हमें हाथ पे रोल करना है और इसको पूरा राउंड यानी सर्कल फॉर्म देना है ध्यान रखिएगा कि ये जो हम आटे का गोला बना रहे हैं ये कहीं से भी क्रैक नहीं हो या फिर इसमें बबल्स नहीं आए क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी क्रैक होते हैं इसमें बबल्स आने लगते हैं अगर आप पराठा बेलेंगे तो पराठा फटने का डर रहेगा और इसके बाद हम इस गोले को बीच में से प्रेस करके एक कटोरी का शेप देंगे जहाँ पर हम स्टफिंग को फिल करेंगे और इस तरीके से हमें इतनी फिलिंग एक पराठे के लिए चाहिए होती है जो की हमने बीच में रखी और इसको हम पैक करने वाले है इसको साइड से अच्छे तरीके से हमें पैक करना है और पैकिंग के बाद फिंगर से इस पैकिंग को सील भी करना है अगर आपने पैकिंग को सील नहीं किया है तो डेफिनेटली पराठा फट जाएगा तो हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है की पराठे की पैकिंग सील रहे इसके बाद इसे पैन पे रख करके हमें फिंगर से फ्लैट करना है हमें चारों तरफ से और बोथ साइड उसको फ्लैट करना है अच्छे से इसके बाद थोड़ा सा पलथन यूज करेंगे और उसे भी हम दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जिससे कि बहुत ज्यादा आटा पराठे पे चिपके नहीं और धीरे धीरे हमें शेप देते हुए पराठे को बेलना है एक अच्छा सा सर्कल फॉर्म देना है अगर आप पेशेंस के साथ में पराठे को बेल रहे हो तो थिकनेस इवन रहेगी और पराठा पूरा राउंड सर्कल में बनेगा इसके बाद हमें हाई फ्लेम पे तवे को गर्म करना है और उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है मैं पराठे को सेकने के लिए लगभग वन एंड हाफ स्पून ऑयल का यूज करने वाली हूँ अगर आपके पास इस तरीके का सिलिकॉन कुकिंग ब्रश है तो आप उससे तवे पर ऑयल को स्प्रेड कर सकते हो क्योंकि अभी पैन हीट हो चुका है तो मैं इस ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ मैं डायरेक्टली स्पैचुलर से ही ऑयल को स्प्रेड करूंगी और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप पराठे को सेकेंगे तो डेफिनेटली पराठा जल जाए और उसके बाद मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है सेकने के लिए पराठे को तवे पे डालने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ पराठे पे और स्पैचुला से मैंने उसे स्प्रेड कर दिया है और अब हमें पराठे को पलट करके बोथ साइड स्पैचुला से प्रेस करके अच्छे से सेकना है क्योंकि अगर हमने इसको अच्छे से प्रेस करके नहीं सेका तो पराठे अंदर से कच्चे रह जाएंगे वो प्रॉपर नहीं सेकेंगे और क्रिस्पीनेस नहीं आएगी
रही हूँ आप चाहो तो पराठे के साथ कर्ड या बटर सर्व कर सकते हो या फिर कोई भी सब्जी सर्व कर सकते हो और मैं अनिका को इस पराठे के साथ में जो पराठे की स्टफिंग थी वही सर्व कर रही हूँ और उसके साथ मैंने एक बनाना भी रखा हुआ है ब्रेकफास्ट में मैं एक फ्रूट भी एड करती हूँ तो ये अनिका का कम्प्लीट ब्रेकफास्ट मिले और आप ही अपने बच्चों के लिए पराठे के साथ कुछ भी और कॉम्बिनेशन बना करके बच्चों को ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में सर्व कर सकते हैं बच्चों को यह पराठा बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है तो आप प्लीज इसको ट्राई जरूर करिएगा अनिका को भी यह पराठा बहुत पसंद है और वो इस पराठे को बहुत मन से खाती है तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी वीडियो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप अनिका के मील सेक्शन से कोई और भी रेसिपी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए ट्राई करूंगी कि जो भी चीजें मैं अनिका के खाने के लिए प्रिपेयर करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड टैप ऑन द बेलाइकन एंड स्टेज सब्सक्राइब स्टेपी मम्मी ब्लॉग्स